Búist er við að met fjöldi heimsaki gostöðarnar í dag. Landsbjörg hefur kallað eftir að dagleg gæsla á svæðinu verði færð yfir til landvarða og lögreglu. Leikskólakerfið hefur markvaldast umfram getu. Þetta segir formaður félags leikskólastjórnenda. Eftir COVID kom aftur ljós hversu erfitt sé að manna skólana. Loforð í sveitastjórnakosningunum um leikskólapláss fyrir 12 mánaða aldur hafi verið innan tóm. Republikanar segja húsleit bandarísku alríkislaurglunar á heimili fyrirverandi bandaríkjaforseta pólitíska. Laurglan fann skjöl sem minni halda há leynilegar upplýsingar. Enn finnast einstakir munir í fornlega uppgreftri við Seyðisfjörð. Taflmenn, perla, máluði fánalitum og brot úr leirkeri frá víkingöld eru meðal gripa sem komið hafa í ljós. Og hátti 500 byrjuðu daginn á kafi í drullu í Moselsbæ í dag. Þar var drullu og hindrunarhlaup haldið í fyrsta sinn og markmið að koma sem drullu aðstur í mark. Gott kvöld. Þúsundir heimstóttu gostöðarnar í dag og búa svo má við enn fleirum þegar fyrir að rökkva. 30 til 60 björgunarsveitamenn sinna eftirliti og aðstóð á svæðinu á hverjum degi. Landsbjörg hefur kallað eftir að gæslan verði færð yfir til lauruglu og landvarða. Nú gís úr 5 gígum en sá þeirra sem er stærstur samanstendur í raun af þremur smæri. Sjónarspilið heldur áfram hér í Meradölum. Við erum stöð hérna rétt norðan við gossprunguna og höfum verið hérna í dag og sånt hópi vísindamanna og höfum nokkrum sinnum þurft að setja okkur gasgrímuna og forða okkur vegna gasmengunar. En svo heppilega vil til að hinn náttúrulega áhrundastúka, hún er í skjóli fyrir gasmenguninni í dag og þarna rétt fyrir ofan þar sem fólkið er, þar sjáið þið glitta í toppin á gamla gígnum sem gaus í fyrra. Við erum aðalega að skoða svolítið hérna bombutna sem er að koma út stærðin er að og hvert þeirra að fara. En þetta sýnir okkur bara gígin sjálfan, bara hvernig þetta er að gjósa. Þú veist, hvert einasta púl sem kemur upp, það er bara gasa að koma upp úr yfirborðinu og henda, já, kvikun út um allt. Og það er alltaf að brjóta sína frá hrauntjörninu öðru hverju og fylla hérna aðeins upp í skarði, sko. Kvika náttúrulega, hún náttúrulega bara fyrir alltaf auðvitað sér leiðina, alveg svo vatn. En flókna við kvikuna og hún er líka búið til sitt eigið landslag með og náttúrulega að dalinn er hérna að fyllast, gaman að fylgjast með því. Þú veist að maður sér þetta að hækka og hækka og hækka. Þetta er bara að vera eins og þjóðhátti hérna við Elko, það er svo mikið fólki sem maður sér hérna. Svo aftur leiðin sem maður kemur hérna hjólandi, hún er talsvitt öðruvísi og hún er mjög grýtt og hún er erfið yfirferðar. Mættuðið mörgum? Nei, við mættum ekki mörgum, en það voru þó nokkur sem voru einmitt að koma eftir okkur og tóku fram úr okkur á rammasjóli. Margir mæta hérna illa búnir, við höfum séð fólk á gallabuxum og strigaskóm og það, við sáum alveg kollega okkar þurfa að ræða við fólk sem er þannig illa búið og þurfa að benda þeim á og það þarf að búa sér betur. Og hvernig bregst fólk við þegar þið svona gefið tilmæli? Mís vel, sumir bara skilja þetta og hérna fara til baka en aðrir halda áfram, halda að geti þetta. Þið sjáum það að það er komið hrauntjörn hérna í gósvæðið og það þarf lítið til þess að hún bresti og renni mjög hratt hérna í áttina að þeir unnir okkur. Þannig að okkar hlutverk er líka að fylgjast með því og fylgjast með breytingum í gósun og láta vita ef að eitthvað svoleiðis verður. Ég held að það sé bara besta mál, svona þessi daglega starfsemi hérna, upplýsingagjöf og leiðsögn fari hérna í bara hendur aðvinu fólks og En við munum alltaf verða til taks hérna í hérna útkvöld ef að verða slýðs og óhöpp eða ef fólk villist að leið. Það er alltaf þannig. Hvað eru margir frá ykkur í þessu dagstæðlega? Já, þetta, ég veit það ekki hvað við erum að segja, sko, 30, 50, 60 manns svona yfir daginn, sko, þetta er náttúrulega tvískiptavaktir og þrískiptar og þetta er svona mismunandi eftir álagi bara á staðanum. Þetta er allt í ólaunari sjálf og vinnu? Já, við erum ekki launuð í þessu. En það er allir bara tilbúnir og reyðbúnir að kasta öllu frá sér og mæta hérna? En þá? En þetta, það náttúrulega kemur bara þreyta í þetta, þetta er eins og var orðið síðast, sko, þá var bara, þau fengum landverðin inn að þá var það eiginlega bara, það var bara blessun. Jón Gunnarsson, þú er dráður almannavarna og Björgun Sveitamenn, þeir kalla núna eftir aukinni gæslu við góðstöðarnar. Hvernig verður henni háttað núna í haust og vetur? Já, fyrst vil ég nú segja það, við skulum vera minnum þess að björgunarsveitunar eru bakbeinið í okkar almanvarna kerfi en eru þetta ekki hugsaða til svona langtíma gæslu eða leiðbeininga á svona svæðum 
þannig að það er núna í farvegi að ráða landverði sem gekk mjög vel síðast og setja þá í þessa daglegu þjónustu, getum svo orðað að svo og eftirlita á staðnum. En eins og framkoma þá eru björgunarsveitur okkar reyðubúnar ef eitthvað kemur upp á sem að þarfnast þeirra þekkinga og reynslu við. Og hvernig maður búast við að þetta nýja fyrirkomulega að koma í gagni? Ég geri bara ráð fyrir því að það verði mjög fljótlega. Við hérna, erum að undirbúa þetta núna og, og ég vona að þetta verði bara dagarspursmál. Lögreglin hefur bannað fólki að fara með börn innan við 12 ára aldur að hrauninu. Hvernig á að framfylgja því banni og kallar það kannski ekki á auknu lögjast á svæðinu? Jú, sko, þetta er auðvitað vonandi bara tímabundu bann og við skulum vera minnug þess að þetta var sett núna þegar menn eru að ná utan um öryggismálinu á svæðinu sem lögreglan er jú ábyrg fyrir og ábyrg fyrir öryggi borgarana og allt og mörg dæmi það fólk væri að fara vannbúið að sama skapi er þetta mjög bagalegu þetta gagvart fjölskyldur sem vilja fara á svæðið og börnin eru alveg kannski vön að fara í gönguferðir þannig að ég vona að þetta leysist nú bara núna með auknu merkingum og auknu aðeldi en við erum minnum þess að taka mark á skilabóðum þeim sem að viðbrassælar er að gefa og fara eftir það er þetta grund allar að dreifið þessu Hafið áhyggjur af mikilvægum innviðum þarna á svæðin út frá þessum almannavarna sjónamiðum, svo sem til dæmis varandi flóttaleir af reikinniska? Já, já, ég meina það er bara full ástæða til þess og auðvitað varandi þetta sérstaka gós að þá höfum við áhyggjur af fjarskipta innviðum og stoppega brautum og vegum. Við vitum ekkert hvað þetta var er lengi, við vitum að raunstörum við raunum mun meira en áður, þannig að það getur staðið ógna því. Ég hef síðan miklar áhyggjur af framhaldinu, vísandamenn segja okkur jú að nú séu framundan ára tugir í afvel í virkri gossögu á Reykjanesi og þar er 30 spanna byggð, þar eru mikilvægir innviðir eins og orku framleysla og hitaveitu og vass lagnir fyrir 30 spanna byggð, alþjóð að flugvöldurinn okkar. Við þessu verðum við að bregðast á mínum mati með því að setja okkur eitthvað prógram um endur uppbyggingu. Já, eða að segja að uppbyggingu var að kerfa fyrir þessi svæði. Við verðum að bregðast við því að því að við vitum ekki hvar næsta gósberg niður. Takk fyrir þetta, Jón Gunnarsson. Takk sem viðs. Skjöl sem minni halda háleinilegar upplýsingar fundust við húsleit bandarísku alríkislöruglunar á heimili Donalds Trumps, fyrrverandi bandaríkjaforseta. Republikanar segja leitinni ætlað að hafa áhrif á kostningar þar í landi. Alríkisdómar í Flórida í Bandaríkjunum sem þetta gerað opinbyrða þau gögn sem tengjast heimild til húsleitar á heimili Donalds Trumps í byrjun vikunar. Þar kemur fram að leitar heimildin sé byggð á mögulum brotum gegn lögum um njósnastarsemi. Lögreglan fjarlega um tuttu kassa með gögnum í eigur ríkisins af heimili Trumps. Þeirra á meðal eru ellefu skjöl sem innihalda leynilegar upplýsingar, sumar háleynilegar sem ætti að geyma í þar til gerðum opinbyrðum byggingum. Sömuleiðis var þar að finna upplýsingar tengdar Emmanuel Macron fraklansfórsetam og Roger Stone fyrirverandi ráðgjafa Trump. There are laws against the improper handling of this material. There are laws against that and the and we have to recognize that. Fyrirverandi bandaríkja fórsetið hefur gaggrínt húsleitina harlega og satt að lind hafa verið létt af öllum þeim gögnum sem hann geymdi í Mara Lago. Háttsettir republikanar hafa flykt sér að baki Trump og segja leitina pólitíska. Gera þar að leikskólastarfið að raunverulegum valkosti fyrir fólk með því að bæta aðstöðin og hækka launin, þetta segir formaður félags stjórnenda leikskóla. En vantar tölvert að fólki til starfa í haust og mörg hundru barna býða. Margir fóreldrar eru í þeim sporum að þurfa að minka við sig eða jafnvel hætta í vinnunni vegna þess að þeir fá ekki leikskólapláss fyrir börnin sín. Að því tilefni var efnt til mótmála í ráðhúsi Reykjavíkur í vikunni. Tæplega 700 börn býða eftir dagvistin í borginni sanga tölum frá Reykjavíkuborg en unnið er að því að útlita plássum fyrir 200 þeirra. Eftir það þurfa fóreldrar um 470 barna sem ekki komast að að finna aðrar lausnir. Og það er ekki hlaupið að því heldur að fá dagfóreldra. Á vefsíður Reykjavíkuborgar eru 65 dagfóreldrar á skrá og það eru laus pláss hjá einum þeirra. Þá á enn eftir að manna fjölmargar stöður á leikskólunum sjálfu. Ég geri alveg passlega ráð fyrir því að það vanti tölurst af fólki. Stærstu sveitafélaginu hafa ekki gefið út hvað vantar marga 
Ekki fengust upplýsingar um það hjá Reykjavíkuborg þegar fréttastofa leita eftir því, en ljóst er að það er nóg í bóði fyrir þau sem vilja starfa á leikskóla. Á ráðningavefnum Alfreð koma yfir 80 nýðurstöður þar sem óskaðir eftir leikskólakennarum eða leiðbunnendum víða um land. Covid-árin, þessi tvö síðustu ár, það er þessu gengið bara betur að manna heldur en núna og, og, og árin þar á undan því að ferða þjónustanum var kannski ekki að taka eins mikið til sín þá og núna. Þannig að á, ástandið er kannski svolítið að koma upp aftur. Sigurður segir að leikskólakerfið hafa stekkað of hratt síðustu 20 árin eða svo. Við erum búin að margfalda þetta leikskólakerfi okkar umfram getu. Við erum að taka inn yngri og yngri börn og börnin eru farin að, farin að vera lengur yfir daginn sem kalla bara meiri mannskap og við ráðum bara ekki við þetta. En hvernig er hægt að fá fleiri til starfa á leikskólum? Gerir þetta að valkosti fyrir fólk að vinna í leikskóla. Mm. Það er ekki í dag, starfs aðstæðurnar eru ekki nógu góðar og launin mættu hækka. Í sveitarstjórnarkostningunum í vor töluðu nokkri flokkar fyrir því að 12 mánaða og eldri fengju leikskólapláss í Reykjaviki haust. Það voru engar innistæður fyrir þeim lofurum sem voru gefin þá og við vissum það allan tíman að þessi börn sem væri komin þannig niður þannig 12 mánaða aldur kæmist aldrei einu leikskólan þessu tíambili. Eitt ljast og minnsta kosti 40 slösuðust þegar svið fjölsóttrar tónlistarhátir á Spáni fjall saman vegna kvarsviðris í nótt. Um 50.000 manns voru á Medusa Circus of Madness raftónlistarhátinni sem haldin er nærri Valencia borg þegar vindkvöður náðu skyndilega 22 metrum á sekundu. Sandstormur gekk yfir svæðið og sviðið fjall saman. Tónleikagestum var í kjölfarið gert að yfirgefa hátíðina sem hefur verið frestað um óákveðin tíma og lörruglu rannsóknir hafinu. Es que fue un poquito rápido, veis ha venido mucho aire, mucha volada de, de viento, un poquito así acompañado de llovizna y demás. Y, y bueno, en ese momento sí que un poco de miedo sí que pasamos, la verdad. Todo muy caótico, eh, estaba el viento, eh, la arena te cegaba los ojos, aire muy caliente y no. Ya de repente vemos tanta gente saliendo y ya iban cayendo cosas y al final vimos un, un andamio de, de, de hierro que cayó al suelo y todo. Þuriður Pálsdóttir, söngkona og tónlistarkennari, er látin, 95 ára að aldri. Þuriður var ein ásælasta óperu söngkona þjóðarinnar og tók þátt í ótal mörgum óperu uppfærslum hér heima og erlendis. Þuriður fættist í Reykjavík árið 1927. Hún var af miklu tónlistarfólki komin en þuriði var dóttir Páls Ísólsonar tónskálds og orgeleikara og Kristínar Norman pianókennara og afi þuriðar var Ísólfur Pálsson organisti og tónskáld. Þuriðir lærði á pianó sem barn og söng fyrst opinberlega í útarpsleikriti aðeins elli var á gömul. Þuriður var einsöngbari frá 1948. Hún söng ótal óperu og óperettu hlutverk hér heima og erlendis, meðal annars í kátu ekkinni, ástardreiknum, síkuna baróninum, töfraflutunni og Labo M. Við getum sagt að þessi stress að vera óperu söngbari, því að fólk er, er alltaf ekki beint að hugsa um röddina, heldur að hugsa um að fá ekki kveð, að fá ekki hálsbólgu, að verða ekki lasin, að, að geta staðið sig þegar að maður er búin að lofa sig kannski fram í tíma, maður er að syngja morgun, hinn, eftir viku, eftir mánuð, Og fólk er, það er nú, það er nú brandari um söngvara sem er alltaf, sérstaklega tenora, sem er alltaf með trefinn málsinn og ég er nú stundum að gera grín eða þarna á nýju skóla þegar ég sé mæti tenoranum með trefinn en, en þetta er í raunin ekkert grín, þetta er mjög erfið. Þuriður stundaði söng og tónlistar náma á Ítalíu á sjötta áratugnum og lauk tónmentakennara prófi frá tónlistarskólanum í Reykjavík 1967. Það hérna andar ekkert skann, þetta var gott hérna og svolítið meira nýri fyrir ekki var mikið samt af því hún er ennþá á þessum lágunúta, það er pianóð sem að undirleikunum sem að kemur með tilfinningarnar. Því ég get ekki hugsað með neitt skemmtilegra heldur en að þegar stelpurnar eru að æfa hlutverkin og, og ég hjálpa þeim og eins og ég get og, en ég vil ekki verið þeirra sporum. Nei. Ég var einu sinni ung og ég vil endilega ekki endurtaka það. Mm. Þuriður var yfirkennari söngskólan sem ára bil og formaður félags íslenskra einsöngvara og þjóleikusráðs. Þuriður var sænd rittara kossi í fálka orðunar 1982 og hlaut heiðursverlun leiklistarsambands Íslands, Grímuna, árið 2008 fyrir framúrskarandi æfistarf í þágu sönglistar á Íslandi. Það er mér alveg hjartar ætun eins og ég veit ekki hvað. Leis, 
Brotur leirkeri frá víkingöld fannst við fornlega uppgreft á seyðisfyrði þar sem talið er að bjólfur nokkur hafi numið land. Fornlega fræðingur segir fundin einstakan. Fornlega rannsókn í landi fjarðar við norðanverðan seyðisfjörð hefur staðið yfir í allt sumar. Þetta er þriðja sumarið sem fornlega fræðingar eru þar að störfum. Í fyrra voru grafnar upp ímsar minjar, allt frá landnámsminjum til minja frá síðustu öld. Og þetta sumar er ekki minna einstakt heldur en sumarið í fyrra en þá fundum við fjögur kum. Nú höfum við fundið skála og hérna byggingar sem eru frá sama tíma og þeir sem eru heigðir í haugunum. Í sumar beinist gröfturinn að því svæði sem talið er að bjólfur hafi numið land en þar var samfelld búseta í þúsund ár. Minni gripur á borði taflmenn og skart hafa fundist en sá gripur sem vakið um mesta atikli er líklega perla sem skarta litum íslenska fánans. Ragnheiður segir perluna að vera frá tíundu eða elleftu öld. En þó perlan sé falleg er hún ekki í merkilegasti gripurinn á svæðinu. Og svo höfum við fundið þarna leirkjör sem er algjörlega einstakt á Íslandi en víkingalda leirkjör hafa ekki fundist í eiginlega neinu mæli og okkur sínist við vera næstu með alla hérna krukkuna eða ílátið og það finnst mér kannski svona, já, bera af að þessum gripum en þeir eru miklu fleiri gripinni samt. Sænskur fornleifafræðingur sem sér hæfir sig í leirkerjum segir fundin einstakan á Íslandi. Það er konstruktion, svo það er ekki stort kjál, men det er ennå, det er eitt sannriktigt kjál, man har kanskje kokat, lagat sin mat í. Og det var et vanligt typ av kjál i Danmark og Sverige ved den her tiden. Men, men formen antyder att det är gyllan då. Urvalet i verslunen Neskerja Kotli och Kopaskeri är fjölbreittare och ovenligare än vida i körbogen blandsins. Det är köpmaður inför sin regin leder vid att verða sig ut om adfung. Han lovar þó att allt av verða hægt att få åra grænar bönis. Hér í verslunin skerja kollu á Kópaskeri hafa eigendur tekið upp á því að flytja sjálfur inn matvöru frá Búlgaríu. Hér eru rúmlega 500 vörur sem er bara að finna hérna í skerja kollu. Eins og til dæmis þessi banana safi, kjötbollur í dós og rósa sulta. Fyrir smáa verslun út á landi getur vöruverð hjá íslenskum byrgjum oft verið nokkuð hátt. Björn segir samfélagslegan ávinning þess að flytja inn ódýrari varning mikinn og nú versli fólk ekki bara í skerja kollu í neyð. Nú er bensín dýrt og og það er dýrt fyrir fólk að keira í ódýra búðir eins og akkurleri og húsaðik og þetta verður vonandi til þess að hjálpa fólkinu að geta versla hér fyrir sambærilegt verð og spara bens. Þá er björninn unnin. Já, verðmunurinn er greinilegur þegar við lítum á ákveðnar vörur hérna inn í búðinni. Eins og til dæmis þetta þóttaefni sem rattar inn á heimili margra landsmanna er 1,4 kg á 700 krónur. En hér höfum við tvekkja kilo að póka af sambærilegu fóttaefni frá Búlgaríu á aðeins 1100 krónur. Og þó sumar matvörurnar kunni að vera nokkuð sérkennilegar fyrir Íslendinga eru þeir óhræddir við að smakka. Hvernig er rósasilta? Hún er mild og góð, ekkert og sæð. Ég held að þetta væri bara sekur, hún er virkilega góð og mæli með henni. Fyrir alla að koma á kópaskir og næla sér í eintaka rósasilta? Í búðina. Ég er reynda að helda við um keft hann allir. Vinsælustu vörurnar segir Björn vera kjötvörur eins og kjötbollur og salami, síðan sér þriggja lítra gósið, ólífur og pasta alltaf vinsælt. Gæti þetta eitt daginn orðið bara albúlgörsk verslun hér? Það er því ekki. Ég meina, búlgörska vörur eru mjög, mjög góðar vörur sem við erum að flytja inn og gefa íslensku vörunni ekki tættir og En ég er hætt um að við þurfum alltaf að hafa úr að græna bauni, sko. Hátt í 500 drullusokkar hlaupu hindrunarhlaup í Mosvelsbæ í dag. Kepp undir í hlaupinu sögðu markmiðið ekki vera að vinna, heldur að koma sem drulluastur í mark. Einhverjir voru við að tína skónum sínum í hlaupinu, en létu það þó ekki mikið á sig fá.
Hlaupin var 3,5 km með ímiskunar hindrunum, drullupittum, klífurveggjum og rennibrutum. Hvernig er þetta? Þetta er bara meira okkar. Mikið af alls konar þrautum og bara gaman að ræki. Það skiptir ekki mála að vinna, heldur að vera með og vera sem drullu okkar. Og það er okkar markmið hér í dag. Og hvað fannst ykkur skemmtilegast stelpur í hlaupinu? Mér skemmtilegast að það er hvað er þetta? Og hoppa svona yfir svona drulli, ógæstlega hann. Þú varst svolítið drullugur, er þetta ekkert erfitt? Jú. Feimin. Hvernig fannst ykkur? Bara þrælskemmtilegt. Já, er skemmtilegt ykkur ljómur þér. Já, skemmtilegt að fjölskemmtu hlaupa orðsins. Það er bara þannig. Já. Þetta er fyrsta sinn sem drulluhlaupið er haldið hér á landi og aðsókn fór fram úr væntingum. Um 500 tóku þátt og voru keppendur ræstir af stað á 5 mínútna fresti. Það var erfitt að krýna drullugasta keppandan, en veðrið lék við þau öll og upplagt að skóla hans af sér í sólinni áður en haldið var heim. Og það var veðri. Veður verður með rólega móti í kvöld og í nótt en á morgun þá snýst til norðlegrar áttar og má reikna með rigningu á köflum norðan og austanlands. Það mun svo létta til bæði vestan og sunnarlands en norðan áttinni fylgir þó kaldara loft og hitatölur því lagri í kantinum næstu daga. Þetur Freyr Hervarsson veðurfrengur hann fer nánar yfir veðurhóru næstu daga loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Íslenskt íþróttafólk var í eldlínunu um allan heim í dag. Tvö keftu í undan úrslitum á EM í sundi og Anton Sveit Maki treyðu sig áfram í úrslit. Það var ljóst hvaða lið mætast í úrslitum byggarkeppni kvenna í fótbolta, mótsmett kom á byggarmóti frjálsíþróttasambandsins og kilvingurinn Haraldur Franklin Magnús er búin að tryggja sig áfram á lokadaginn á sterku móti á Norður Írlandi. Þetta á fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Og aðru hvað ykkur skulum við rennir það sem var helst í þessum fréttatíma. Búist er við að með fjöldi heimsæki góðstöðarnar í dag. Landverðir verða ráðnir á næstunni til að sjá um gæslu og upplýsingagjöf á svæðinu. Leikskólakerfið hefur margfaldast umfram getu, þetta segir formaður félags leikskólastjórnenda. Eftir COVID kom eftir ljós hversu erfitt sér að manna skólana. Loforði í sveitarstjórnakostningum um leikskólapláss fyrir 12 mánaða hafi verið innan tóm. Republikanar segja húsleit bandarísku alríkislöruglunar og heimili fyrirverandi bandaríkjafórsita pólitíska. Löruglan fann skjöl sem innihalda háleinilegar upplýsingar. Enn finnast einstakir munir í fortlega uppgreftri við Seyðisfjörð. Taflmenn perla máluð í fánalitunum og brot úr leirkeri frá Víkingöld eru meðal gripa sem komið hafi ljós. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og vefur hún okkar rú.is er uppfærður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott að verið sæl.